Once again, welcome back to KCS Classes. KCS Classes in a new series. Hello everyone. This is Kiran CS. We have a request for UGC Net. We have a series of strategies. UGC Net, JRF, Commerce and Management, Syllabus Details, Module Wise Analysis, இது ஒக்கே நம்மல பலான் சீதுவிடம் இட்டே கொரச்ச மாசங்கள் ஆயிட்டு இப்போல் அனும் நம்முக்கு ருட்டாயின் கிட்டியே இன்னும் முதல் நம்முடுக் குதிய சீரிஸ் சடாட்டிசியானா இன்ன பாகம் ஆயிட்டே இன்னது வீடியுல் நம்முடை இம்க்குடி சீதல்லது UGC Net Commerce இன்டே Entire Details Then syllabus details आना discuss ही नदा then अधिनिशेशम नमक्क module wise नमक्क रुप पत्त module आना discuss ही आना so module wise analysis commerce then अधिनिशेशम management then net commerce and management previous custom purpose इन्दे analysis इंगे नला entire details नमक्क इचानल उड़े expect चेया okay so नमक्क अधिन्दे कारियंगल उड़े डगा எல்லாம் இருக்கும் அரையின்னதான இனி அரையாத்த புட்டிகளானங்கள் அவர்க்கு உடிய வேண்டி பரையான நமுக்க ஒரு teaching post लோட்டான கோலைஜில் உட்ட படிப்பிக்கான அனும் நங்க்கு தால்பெரி மேங்கள் commerce எடுத்தல்ல புட்டிகள்கு அதுவுல management MBA சீந்த புட்டிகள்காவட்டே நீங்களே UGC Net in National Eligibility Test So, நீங்கள் Teaching Professional லைக்கு ஆனா Next, PG கையினால் நீங்கள் தால்பிரிம் எங்கள் நீங்கள் எந்த ஆயலும் இந்தையில் நேரண்டா, அல்லைங்கள் Clear சியண்டா, ஒரு Eligibility Test ஆனா Net, National Eligibility Test இது Net Exam Pass ஆயல் மாத்ரி நமுக்க எய்து கோலையிஜிலும் Apply சியான் சாதியில்லோ, அது மாத்ருல்ல இப்பரையனா PSC அவட்டே அல்லையில் Central Government பல போஸ்டிகள் உட்டும் இப்போ இப்பரையனா National Eligibility Test clearly இதைக் குட்டிகள் காணா ஒரு சாதித விருந்து minimum eligibility so teaching உட்டு college உட்டு படிப்பியான் அனும் இங்குட மோகமேங்கில் net clear யான்டு புரு நிவர்த்தில்லா வெந்தாயிலும் வேணம் சுன்னுங்க second year आउम्पद एन्ने निंगक्क आध्यम एड़ुदान साधियम उन्हों एरले रंड चान्सस आना नमुक्क नेट्ट एड़ुदान वेंडी तेरिन्नद इपो इवरु एरले नना कोरोना वैरस COVID-19 लोग्डोन को नोंड आना कोड़च्च लेट्टा ये எட்டும் பெஸ்ட் டிப்பன்னு வரண்ணால் நீங்கள் எம்கோம் இப்பு படிச்சுவிட்டிருக்கின்னா ஒரு குட்டியானங்கள் ச்டுடன்டானங்கள் நீங்கள் செக்கட்டியானும் படிக்கினங்கள் இப்போ தென்னே நீங்கள் எடுதாம் புவா because எத்தர் தொலம் touch இண்டு நீங்கள் சிலபச் சாய்டு லங்கள் நான்னான் நீங்களை போடும் கேட்கும் நிறு காரியானா NET JRF எந்த அனுசம் போம் அப்பு இவுடை NET இந்த examினுட்டு exam இடுதுந்து சமைத்து online ஆனா objective அண்ணும் வரண்ணும் அவுடை நமுக்க ரண்டு சாதிதகலு திருந்து number one just pass ஆயிட்டு காரியில்லியா ஒரு நூறு பேரே எடுதுந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்
നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കോമേഴ്സിലെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് നമുക്ക് ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ഈ എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് ഈ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം കോം എന്താ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ദെൻ എം കോം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജേർഫ് നേടാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം കോം കഴിഞ്ഞ് നേരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകാൻ പറ്റും വിത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആരെ സാധ്യതയാണ് അവിടെ സോ എം കോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മന്ത്ലി മിനിമം എന്തായാലും ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ അങ്ങനെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് അതൊരു രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പിൽ നിന്നും സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയിട്ട് മാറും സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എം കോം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം റിസർച്ച് ചെയ്ത് വിത്ത് പൈസ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിട്ടാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ആ അഞ്ചു കൊല്ലം റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടാണ് നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കോളേജിലോട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ടോ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാൻസ് ആണ് ഈ നെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിൽ നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും ആ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് ആദ്യത്തെ ഈ കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയറപ്പ് നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അത് സോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം ഫ്രീഡത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ റിസർച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ജയറഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് അവോർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നെറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോളേജിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിൾ ആയി എന്നുള്ളത് മാത്രം ബട്ട് ചേർഫ് നേടാണെങ്കിലോ ഒരു അപാര സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നെറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത് ജയറഫിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ജയറഫിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ എന്താണ് എന്താ ഇപ്പോ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ എസ് സി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് തരുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ടൈം ലിമിറ്റ് ഈ പറയണ ജി ആർ എഫിന് നെറ്റിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എത്ര വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും നെറ്റ് എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബേസിക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് പറഞ്ഞ നെറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ജെ ആർ എഫിനെ പറ്റിയിട്ടും ദെൻ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണിലോട്ട് പോവാം അപ്പോ നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കറക്റ്റ് കുത്തിയെ ജയിക്കുമോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല കറക്റ്റി കുത്തി പാസ് ആവാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബട്ട് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അവിടെ ലക്കിന്റെ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പാസ് ആവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പേപ്പർ ആണ് നെറ്റ് എക്സാമിന് വരുന്നത് നമ്പർ വൺ ജനറൽ പേപ്പർ നമ്പർ ടു സബ്ജക്ട് സോ ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട് എഴുതുന്ന വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ കുട്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഒരേ പേപ്പർ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോളജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും കൂടുത
കോമൺ പേപ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ പേപ്പറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു എന്താണ് വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോമേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്ക് വിധം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ രണ്ട് മാർക്ക് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പറും കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിന്റെ എക്സാം ആണ് നമുക്ക് എഴുതാനല്ല ദെൻ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന്റെ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് സോ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം സോ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പറും എഴുതണം അടിപ്പിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് പേപ്പർ വരാ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പേപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അടുത്ത ഒരു പേപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പേപ്പറിന്റെയും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ എന്താണ് നയൻ ടു ട്വൽവ് സോ രണ്ട് പേപ്പറും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്ര മണിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ കഴിയണം നമുക്ക് അപ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ രണ്ട് പേപ്പറും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് എക്സാം വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ടൈം ഉള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ആണ് എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറയാറില്ല എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന് എന്തില്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എക്സാമിനേഷന്റെ മറ്റ് ടിപ്സുകളോട്ടും കാര്യങ്ങളോട്ടും പോവാം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ദെൻ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും നെറ്റ് എക്സാമിൽ എന്താ ചോദിക്കുകയും ചോദിച്ചാൽ പറയും നമ്മൾ കോമേഴ്സ് പഠിച്ചത് എല്ലാം ചോദിക്കും സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല സമുദ്രം പോലെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് ആ സിലബസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വരാറുള്ളോ നിങ്ങളെ സിലബസും എക്സാം പേപ്പറും കൂടിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സിലബസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വരാറുള്ളോ സോ സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് എക്സാമിന് പോവാം അതല്ലാണ്ട് വെറുതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ടച്ച് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജെ ആർ എഫ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആവരുത് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോവാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ചാൻസും വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മുടികളാണ് തന്നിട്ടുള്ള ആ പത്ത് മുടികളോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ തോന്നിപ്പോലെ അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ല വേണ്ടേ വെൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പത്ത് മുടികള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സിലബസ് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുക സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗൈഡ് പഠിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫർ ചെയ്ത് കൺസെപ്ച്വൽ അല്ലെ കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടോ രണ്ട് ഒരു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻഷൻ തന്നു ദെൻ അനോവേനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേറൊരു സംഭവം തന്നു എന്നിട്ട് താഴെ പറയാണ് ഈ മൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ കറക്റ്റ് എങ്കിൽ ഏത് അതല്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും
തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലത്തിനെ റിലേറ്റഡ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാം അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് നമ്പർ ത്രീ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു ദെൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്യൂട്ടിയുടെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിയുടെ എലമെന്റ്സ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എച്ച് ആർ എം വരുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പത്ത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പത്ത് മൊഡ്യൂളിനെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ടു നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ബട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഇതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് മാറണം സോ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് സിലബസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം ആ സിലബസിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ദെൻ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബുക്സ് മേടിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മുഡ്യൂളിലും ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് ബെറ്റർ റഫറൻസ് ബുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയില് മുഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് റഫറൻസസ് ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് എന്റെ സജഷൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് മുഡ്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി പോവാം സോ അതിൽ ആദ്യം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്താണ് നമുക്കറിയുന്ന ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിൽ ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ദെൻ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് റോൾ ഓഫ് ഫെമ സി എസ് ആർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസ് എന്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും സോ അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദെൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് തീരീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പിന്നെ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് ഡി ഐയുടെ പോളിസീസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ദ റീജിയണൽ ഇക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ദെൻ ആസിയൻ സാർക്ക് നാഫ്റ്റ ദെൻ എന്താണ് ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഗാർട്ട് ട്രിപ്സ് ട്രിംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിലബസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആക്ച്വലി വേണ്ട മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ളത് നമ്പർ ടു അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ദെൻ കൺസെപ്റ്റ് ദെൻ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയണ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാർഡ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ദെൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ഡിപെൻച്ചർ ലിക്വിഡേഷൻ ദെൻ മെർജർ ഇതിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്നല്ല ചോദിക്കാറ് അതിനെ കൺസെപ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്
then recent trends in auditing um aanu pinne include idalla so accounting and auditing varana mudiyulla etu kodudile varunathu accounting thaniyana originally related idalla cheri oru part aanu vannalla so idana nammude second module namukku nammayittu score cheyan pattuna module thaniyana comfortable aayulla module thaniyana number 2 then number 3 business economics എന്തായാലും ഒരു എന്താ ആ അഞ്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ എന്തായാലും മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുടികളാണ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മിക്കതും ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കി വരാറ് അപ്പൊ ഒരു മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദൻ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് സപ്ലൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ലോ ഓഫ് വാരിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ലോ ഓഫ് വാരിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ തിയറ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മൊണോപ്പൊളി ഒളികോപ്പൊളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഡ്യൂഒപ്പൊളി എന്നൊക്കെ എല്ലാ പ്രൊമോഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് സ്കിമ്മിങ് പെനട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുള്ളതാണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത ജൂൺ എക്സാമിനെ ആ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ആണ് അടുത്തത് അവിടെ ലീസിംഗ് എന്താണ് ദെൻ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജിംഗ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലിവറേജ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലിവറേജ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഐ ആർ ആർ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി എന്താണ് സിസ്റ്റം ദെൻ അതിനുശേഷം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബിസിനസ് ഫിനാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന്റെ ഏരിയാസിന്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് വന്നിട്ടുള്ള സോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ജി ഡി ആർ എ ഡി ആർ ഇതൊക്കെ ആണ് ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ഡി ആറിനും എ ഡി ആറിനും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും പഠിച്ചു വീട്ടുകാരില്ല ഫുള്ള് തിയറി ആണ് എല്ലാത്തിലും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദെൻ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഡിസ്പേഴ്സൺ റിഗ്രേഷൻ കോറിലേഷൻ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേ ബി വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ദെൻ അതിനുശേഷം റിസർച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ചിന്റെ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ക്യൂട്ടിയുടെ ബയാസ് തിയറം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ബയോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസ് ഓൺ നോർമൽ എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈന് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാവർക്കും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സാമ്പിളിങ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ ടൈപ്പ് വൺ അറർ ടൈപ്പ് ടു അറർ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എനോവ ടെസ്റ്റുകൾ ഹൈപ്പോതിസിസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സോ അഗെയിൻ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറയണതാണ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം ബട്ട് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ദൻ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിക്കരുത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം പലപ്പോഴും എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന്
നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം സാധാരണ പഠിക്കണ പോലെ പഠിക്കരുത് വെറുതെ ആ അതിന്റെ എന്താ സ്കോപ്പ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയല്ല പഠിക്കണ്ടേ അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ടിൽ ആരാണ് ആരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബേസിക് തിയറിയില് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മുഡിൽ നമ്പർ സെവൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ബാങ്കിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ആർ ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ദെൻ എന്താണ് എസ് ബി ഐ സബ്സിഡിയറി ബാങ്ക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ പി എ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ ബി എഫ് സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ദെൻ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആർ ഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് മുമ്പത്തെ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുടികളാണ് എഗ്ലീൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ആർ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈസി പറയുന്ന ഒരു മുടികളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എഗെയിൻ അവിടെയും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കും കാരണം പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കില്ല സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മൊത്തം പഠിച്ചു പോയി സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പഠിക്കണമല്ല കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയണം ഓരോന്നിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജെ ആർ എഫിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിള് ആ ഫോർ എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് ട്രെൻഡ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ വരാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സി ആർ എം സി ആർ എമ്മിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പറായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതാണ് ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മുടികളാണ് മൂൺ ടു നമ്പർ നയൻ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് പലരും ഏറ്റവും ഡ്രൈ ആയിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മുടികളാണ് നയൻ ബട്ട് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഏ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മരിക്ക് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുടികളാണ് മുടി നമ്പർ നയൻ ബിക്കോസ് ലോ അല്ലേ ലീഗൽ ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ടു ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ടു കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി പറഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഏരിയ ആണ് ദെൻ ആർ ടി ഐ Uh, then its objectives, then intellectual property rights, GST, GST in the lady of the question papers, expect to be able to do the area, put the area, okay, so GST in the lady of the question is a rent to be applied to the government. Now, this is the legal aspect of business, module number 9, we will discuss here, right? last module number 10, income tax, corporate tax planning, that is not a separate area, it 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 is not a separate area,
സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് മുടികള് പത്ത് മുടികളും റെഫർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനെ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കമന്റ് ചെയ്യാ നല്ല രീതിയിൽ മുടി വൈസ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇനി വരും വീഡിയോയില് പത്ത് മുടികളിലെ ഏത് ഏത് ബുക്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് സജഷൻസ് എത്ര ടൈം ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം അത് ഒരു മണിക്കൂറ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്താണ് കൂടി അത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേ കാലായി ഒന്നരയായി അങ്ങനെ കയറി കയറി വരാണ് ചെയ്യാ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പഠിക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല കുറച്ച് സമയമാണ് പഠിക്കണമെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ടൈം പഠിക്കുക സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതും വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ സീരീസില് ആദ്യത്തെ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ജി സി നെറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ദെൻ പത്ത് മുടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്പർ വൺ നമുക്ക് പേപ്പർ നമ്പർ വണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസ് പത്ത് മുടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടും പോകുന്നതായിരിക്കും ദെൻ മുഡ്യൂൾ വൈസ് എന്താണ് ക്ലാസ്സും നമുക്ക് ഈ ഈ ചാനലിലൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാം സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു